ദൈവത്തിന്റെ വിശുദ്ധിയെ കാണാതെ ദൈവത്തിന്റെ വിശുദ്ധിയെ അറിയാതെ ഇരുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ പ്രവാചകനായ യശയാബ് മറ്റുള്ള ആളുകളോടെല്ലാം പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് വോ ഓൺ ടു യു നിനക്കയ്യോ കഷ്ടം ഞാൻ ബെറ്ററാണ് പക്ഷെ നിനക്കയ്യോ കഷ്ടം ഇതാ നമ്മളെല്ലാം പറഞ്ഞു പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് ബന്ധുക്കോസുകാരനെ പറഞ്ഞു പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ത് ഞങ്ങൾക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നിനക്കയ്യോ കഷ്ടം എന്നാൽ ശരിയായ ഒരു ദൈവ ദർശനം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സ്വർഗീയ ദർശനം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു കാഴ്ച നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ അവൻ്റെ വിശുദ്ധിയുടെ മുമ്പിൽ ഒന്ന് നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ വിശുദ്ധിയുടെ ഒരു ചെറിയ ദർശനത്തിൻ്റെ ഒരു സ്പർശനം ഉണ്ടായി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളോട് തന്നെ പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് ബോ ആൻ ടു മീ ഐ എം അണ്ടൺ എനിക്ക് അവൻ്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല പ്രിയമുള്ളവരെ ഇന്ന് നമുക്ക് അത്യന്താപേക്ഷിതമായിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അവൻ്റെ വിശുദ്ധിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ദർശനമാണ് ഒരു ദൈവ ദർശനമാണ് ഒരു ദൈവികമായ ദർശനം കർത്താവിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്ന ഒരു അനുഭവം വ്യക്തിപരമായി കർത്താവിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്ന ഒരു അനുഭവം അത് പലപ്പോഴും ഇല്ലാതെ പോയതുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നത് അതുണ്ടാവുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ദൈവത്തെ അനുഗമിക്കുവാനും അനുസരിക്കുവാനും അനുഭവിക്കുവാനും കഴിയത്തുള്ളൂ അല്ലാത്തവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ എന്താണ് ഒരു ട്രഡീഷനായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്നു അവൻ്റെ വിശുദ്ധി അവരുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകത്തില്ല ഒരു ട്രഡീഷൻ ഒരു റിലീജിയന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഞാൻ പലപ്പോഴും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് വോട്ട് ഇസ് റിലീജിയൻ എന്താണ് മതമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റിലീജിയൻ നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്ന കാര്യം കുറച്ച് റെഗുലേഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് നിബന്ധനകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് നിബന്ധനകളെ അനുസരിക്കുക അതുകൂടാതെ അവർക്ക് കുറച്ച് ആചാരങ്ങളുണ്ട് ആചാരങ്ങളെ അനുഷ്ഠിക്കുക പിന്നെ കുറച്ച് പാരമ്പര്യങ്ങളുണ്ട് ആ പാരമ്പര്യങ്ങൾ പിന്തുടരുക ഇത്രയും ആയാൽ നിങ്ങൾ ഒരു മതത്തിൻ്റെ ആളായി ഏത് മതത്തിൻ്റെയും ക്രിസ്തീയ മതത്തിൻ്റെയും ആ ആ അംഗങ്ങളാകാൻ ഇത്രയൊക്കെ മതി എന്താണ് നിബന്ധനകൾ അനുസരിക്കുക ഒബേ റെഗുലേഷൻസ് പ്രാക്ടീസ് റിച്വൽസ് ഫോളോ ട്രഡീഷൻസ് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കുറച്ച് ഡൂസ് ആൻഡ് ഡോൺസ് ഉണ്ട് അത് ചെയ്യരുത് ഇത് ചെയ്യരുത് അതൊക്കെ അനുസരിക്കുക പിന്നെ സഭ പിന്തുടരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സമുദായം പിന്തുടരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മതം പിന്തുടരുന്നതായ ചില ട്രഡീഷൻസ് ഉണ്ട് ചില ആചാരങ്ങളുണ്ട് അത് അനുഷ്ഠിക്കുക ചില ട്രഡീഷൻസ് ഉണ്ട് ചില പാരമ്പര്യങ്ങളുണ്ട് അത് പിന്തുടരുക മതം വളരെ സന്തുഷ്ടമായിരിക്കും അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും എന്തുണ്ടാകുന്നില്ല വിശുദ്ധനായ ഒരു ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ദർശനം ഉണ്ടാകുന്നില്ല വിശുദ്ധനായ ഒരു ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ദർശനം ഉണ്ടാകാത്തടത്തോളം കാലം അവന്റെ വിശുദ്ധി എന്താണെന്ന് അറിയാത്തടത്തോളം കാലം അവന്റെ വിശുദ്ധി നമ്മുടെ ലക്ഷ്യമാക്കി മുന്നേറുവാനുള്ള ഒരു അഭിവാഞ്ച നമുക്ക് ഉണ്ടാകത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പഴയ കാലത്ത് പിതാക്കന്മാർക്കെല്ലാം എന്തുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ദൈവ ദർശനം ഉണ്ടായിരുന്നു ദേ സോ ഗാഡ് ദേ സോ ദർ ഗാഡ് അവരുടെ ദൈവത്തെ അവർ കണ്ടെത്തി കണ്ടുമുട്ടി പ്രിയമുള്ളവരെ അങ്ങനെ ദൈവത്തെ കണ്ടുമുട്ടുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ ദൈവത്തെ യഥാർത്ഥത്തിൽ അനുഗമിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയത്തുള്ളൂ അല്ലാത്തവരൊക്കെ ട്രഡീഷൻസ് ഫോളോ ചെയ്യുകയാണ് യശയാവ് പ്രവാചകനായിരുന്നിട്ട് പോലും അവന് ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു ദർശനം ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ ആറാം അധ്യായത്തിൽ വെച്ചാണ് അങ്ങനെ ഒരു ദർശനം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ ദൈവത്തെ അവന്റെ മഹിമയിൽ അവന്റെ വിശുദ്ധിയിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അടുത്ത ഒരു കാഴ്ച ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതാണ് ദർശനത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ദർശനം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തെ കാണുന്നത് മാത്രമല്ല അവൻ ദൈവത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ അവനെ തന്നെ കാണാൻ തുടങ്ങി അതുകൊണ്ട് അവൻ പറയുന്നത് ഓൺ ടു മീ ഐ മൺഡൺ അയ്യോ ഞാൻ നശിച്ചു ഞാൻ ശുദ്ധിയില്ലാത്ത അധരങ്ങളുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ ശുദ്ധിയില്ലാത്ത അധരങ്ങളുള്ള മനുഷ്യരുടെ മധ്യത്തിൽ ജീവിക്കുന്നു ഞാൻ ശുദ്ധിയില്ലാത്ത അധരങ്ങളുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ പ്രവാചകൻ പറയാണ് എന്റെ അധരങ്ങൾ ശുദ്ധിയില്ലാത്തതാണെന്ന് എന്നതിന്റെ അർത്ഥം അവൻ ട്രഡീഷണലായിട്ട് പ്രവചനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ദൈവത്തിന്റെ വാക്കുകൾ അല്ലാത്ത വാക്കുകളും ഒക്കെ അവന്റെ വായിലൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട് പ്രവാചകന് യോജിക്കാത്ത പലതും അവന്റെ വായിലൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അവന്റെ സ്വന്തം ഹൃദയത്തിലെ താല്പര്യങ്ങളോ ഇച്ഛകളോ ഒക്കെ കടന്നുകൂടിയിട്ടുണ്ട് അശുദ്ധിയുടെ ഒരു നാവ് ആരാ പറയുന്നത് വഴിയെ നടക്കുന്ന ആളല്ല ദൈവത്തിന്റെ പ്രവാചകൻ who want to me i am undone i am a man with unclean lips and i live among people who are with unclean lips nyane ashuddhiyulla adharangalulla oru manushyan idenda ivan parayan kaariyam devathinte vishuddhiyil avan avane kandapala allengil avan orikkilum parayathilla nammalokke palappolum nammale kaanunnathu onnigil nammude velichathilo maximum mattullavarude velichathilo aanu ennal mattullavarude velicham mangiya velicham aay
ഞാൻ അല്പമൊക്കെ കള്ളം പറയുമെങ്കിലും ഏതാണെങ്കിലും അത്രയും വലിയ കള്ളത്തിനൊന്നും ഞാൻ പറയത്തില്ല ഇല്ലേ ഞാൻ വല്ലോണ്ടൊക്കെ കുറ്റം പറയുമെങ്കിലും ഇങ്ങനൊന്നും ഞാൻ പറയത്തില്ല എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയാമോ നമ്മൾ നമ്മളെ കാണുന്നത് നമ്മുടെ അയൽക്കാരൻ്റെ വെളിച്ചത്തിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം പാസ്റ്ററുടെ വെളിച്ചത്തിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ സഭാ നേതാവിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛന്മാരുടെ വെളിച്ചത്തിൽ ആരുടെയെങ്കിലും വെളിച്ചത്തിലായിക്കോട്ടെ ഓൾവേസ് വി സി അവർ സെൽസ് ഇൻ സംബഡി എൽസസ് ലൈറ്റ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് എ ഡിം ലൈറ്റ് അത് വളരെ പ്രകാശം കുറഞ്ഞ പ്രകാശങ്ങളാണ് ആ പ്രകാശത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല നിങ്ങളുടെ അശുദ്ധിയെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയത്തില്ല പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഓരോ അവസ്ഥയും അതായി തന്നെ കാണണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രകാശത്തിൽ കണ്ടേ പറ്റൂ ഒരാൾ പറഞ്ഞൊരു വാചകമുണ്ട് യു ഹാവ് നോട്ട് സീൻ യുവർ സെൽഫ് അണ്ടിൽ യു സി യുവർ സെൽഫ് ഇൻ ദ ലൈറ്റ് ഓഫ് ഗാഡ് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രകാശത്തിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ കാണുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ കണ്ടിട്ടേയില്ല കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണ് നമ്മുടെ ചിന്ത എന്നാൽ നാം ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രകാശത്തിൽ നമ്മളെ കണ്ട് നമ്മളെ തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ അപ്പോൾ മാത്രമാണ് അവൻ്റെ വിശുദ്ധിയും നമ്മളുടെ ജീവിതവും തമ്മിൽ അവൻ്റെ വിശുദ്ധിയും നമ്മുടെ വിശുദ്ധിയും എന്ന് പോലും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അവൻ്റെ വിശുദ്ധിയും നമ്മുടെ ജീവിതവും തമ്മിൽ എത്രത്തോളം അന്തരമുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് നമ്മളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു അസംതൃപ്തിയാണ് നമ്മളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് അസംതൃപ്തി ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രകാശത്തിൽ നമ്മൾ നമ്മളെ കണ്ടേ പറ്റൂ ഐ യുസ് ടു കോൾ ഇറ്റ് എ ഹോളി ഡിസ്കണ്ടൻറ്റ് അതൊരു വിശുദ്ധമായ അസംതൃപ്തിയാണ് അസംതൃപ്തി എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് പെട്ടെന്ന് നമുക്കൊരു ഒരു ഒരു ബാഡ് ഇഫക്റ്റ് ആണ് വരുന്നത് പക്ഷെ അതല്ല ഇവിടുത്തെ അർത്ഥം നമുക്ക് ഈ വസ്തുക്കളെക്കുറിച്ചും ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും മറ്റുള്ള ആളുകളെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ നമുക്ക് അസംതൃപ്തി ഉണ്ട് എപ്പോഴും എന്താണ് ഈ അസംതൃപ്തിയുടെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് മറ്റൊന്നുമല്ല ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രകാശത്തിൽ എന്നെ കാണുമ്പോൾ ഞാൻ എത്ര അശുദ്ധനാണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവാണ് ഒരു പക്ഷേ യശയാവൻ അവൻ്റെ നാവുകളായിരുന്നിരിക്കാം അശുദ്ധമായത് നമുക്ക് കൈകളായിരിക്കും കാലുകളായിരിക്കും ചെവികളായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ ഹൃദയം തന്നെ നമ്മുടെ തല നമ്മളുടെ കണ്ണ് അശുദ്ധമായ കണ്ണുകളും അശുദ്ധമായ ചെവികളും അശുദ്ധമായ ജീവിതവും ഇതൊക്കെ എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് നാം ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രകാശത്തിൽ നമ്മളെ കാണുമ്പോഴാണ് അതുകൊണ്ട് അവൻ്റെ വിശുദ്ധി പ്രാപിക്കാനുള്ള അഭിവാഞ്ച നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ്റെ വിശുദ്ധി എന്താണെന്നുള്ളത് അറിയണം അവൻ്റെ വിശുദ്ധിയുടെ തിരിച്ചറിവിൽ എൻ്റെ അശുദ്ധി ഞാൻ അറിയണം അതാണ് ദർശനം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്നെങ്കിലും ഉറങ്ങിയപ്പം ഉറക്കത്തിലൊരു സ്വപ്നം കണ്ടു വെച്ച് ഞാൻ ദർശനം കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടന്ന കാര്യമില്ല അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് എത്ര വ്യത്യാസം വരുത്തി എന്നുള്ളതാണ് പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നതായ ചോദ്യം ഞാൻ ദർശനത്തെ എതിർക്കുകയൊന്നുമല്ല പക്ഷെ ദർശനം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് രൂപാന്തരം വരുത്തുന്നില്ലെങ്കിൽ അതൊരു ഫ്യൂട്ടായിലായിട്ടുള്ള വ്യർത്ഥമായ ഒരു ദർശനമാണ് ആ ഒരു ദർശനം കൊണ്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ല അത് വിളിച്ചു പറയുന്നവനാ ഇവിടെ വലിയ ആള് പക്ഷെ ജീവിതത്തിന് എന്ത് വ്യത്യാസമുണ്ടായി അത് നിന്റെ ജീവിതത്തെ എങ്ങനെ മാറ്റിമറിച്ചിരിക്കുന്നു എൻ്റെ ജീവിതത്തെ കാണാനായിട്ട് യഹോബയുടെ ഒരു ദർശനം എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വെളിച്ചത്തിൽ എന്നെ തന്നെ കാണാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ദർശനം കൊണ്ട് പ്രയോജനം ഉണ്ടാകുന്നില്ല ദൈവം നമ്മളെ വിളിച്ചത് വിശുദ്ധീകരണത്തിനായതുകൊണ്ട് അവൻ്റെ വിശുദ്ധിയെക്കുറിച്ചുള്ള തിരിച്ചറിവ് എനിക്ക് ഉണ്ടാകണം ദൈവം എന്നെ വിളിച്ചത് വിശുദ്ധീകരണത്തിന് വേണ്ടി ആയതുകൊണ്ട് വിശുദ്ധി പ്രാപിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഓട്ടമാണ് എൻ്റെ ഓട്ടം വിശുദ്ധി പ്രാപിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ജീവിതം ഒരു പരാജയമാണ് വിശുദ്ധിക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ അശുദ്ധിയെ നമ്മൾ എന്തിനാണ് വിട്ടുകളഞ്ഞത് അശുദ്ധനായി ജീവിക്കാമായിരുന്നല്ലോ അല്ലേ എന്തിനു വേണ്ടി നമ്മൾ അശുദ്ധിയെ വിട്ടുകളഞ്ഞു അശുദ്ധിയെ വിട്ടുകളഞ്ഞെങ്കിൽ വിശുദ്ധിയുടെ പാരമ്യതയിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ അശുദ്ധിയെ വിട്ടുകളഞ്ഞത് അല്ലാതെ അശുദ്ധി കുറച്ച് കളയാൻ വേണ്ടിയല്ല ഗാഡ് ഹാസ് കാൾഡ് ഫോർ ഹോളിനെസ് ദൈവം നമ്മളെ വിശുദ്ധീകരണത്തിനായിട്ട് വിളിച്ചിരിക്കുന്നു എങ്ങനെയുള്ള വിശുദ്ധി അയൽക്കാരൻ്റെ വിശുദ്ധിയല്ല സഭക്കാർ പറയുന്ന വിശുദ്ധിയല്ല ഉപദേശത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധിയല്ല അവൻ്റെ വിശുദ്ധി അങ്ങനെ ഒരു വിശുദ്ധൻ്റെ ജീവിതമാണ് വിജയകരമായ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്രിസ്തീയ ജീവിതം വിജയകരമാണോ ഇല്ലയോ എന്നറിയുന്നത് അവൻ എത്ര പേരോട് പ്രസംഗിച്ചെന്നുള്ളതോ
ഉദേശിമാരുടെ മീറ്റിംഗ് പോലും പ്രസംഗിക്കണം എന്നും പറയില്ല മിഷണറിമാരുടെ മീറ്റിംഗ് പ്രസംഗിക്കേണ്ട ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് കാര്യം ഉദേശിമാർക്കും ഇപ്പം സമർപ്പണമൊന്നും വലിയ അത്യാവശ്യമില്ലെന്ന് അവർ പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ കാട്ടയാതിക്കാട്ടിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് സമർപ്പണം വിശുദ്ധിയെക്കുറിച്ച് എങ്ങാനും പ്രസംഗിച്ച ഉടനെ നമ്മൾ പറയുന്നതിന് എന്നറിയാമോ ഇയാൾക്ക് എന്നാ പറ്റി ഇയാൾ വലിയ വിശുദ്ധിയൊക്കെ പ്രസംഗിക്കുന്നു ഇയാൾ അതിൻ്റെ കൾട്ട് ഗ്രൂപ്പിലാണെന്നാ തോന്നുന്നത് കാര്യം ഇപ്പോൾ കൾട്ട് ഗ്രൂപ്പുകാരനെ ഉള്ളു വിശുദ്ധി പ്രസംഗിക്കുന്നത് ദൈവസഭയിലിപ്പം വിശുദ്ധി പ്രസംഗിക്കുന്നത് കേൾക്കാൻ പോലുമില്ല എൻ്റെ പൂർണ്ണമായ വിശ്വാസം കർത്താവിൻ്റെ വരവ് സമീപസ്ഥമായിരിക്കുന്ന ഈ കാലയളവിൽ ബാക്കിയുള്ള പ്രസംഗങ്ങൾക്കെല്ലാം ഒരു മോറട്ടോറിയം പ്രഖ്യാപിച്ച് സഭയ്ക്കകത്ത് വിശുദ്ധിയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രസംഗങ്ങൾ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും കേൾപ്പിക്കണമെന്നാണ് വിശുദ്ധമായി ജീവിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനാണ് നമ്മൾ അശുദ്ധിയെ വിട്ടു കളഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ദൈവത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടി മുന്നേറുവാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ സഭയെക്കുറിച്ച് ദൈവത്തിന് ലക്ഷ്യമുണ്ട് എന്നെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശ്യം ഞാൻ ദൈവത്തെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന യേശു കർത്താവിൻ്റെ ഒരു സ്ഥാനാപതി ആയിരിക്കണം ഒരു അംബാസിഡർ ആയിരിക്കണമെന്നാണ് എന്നാൽ സഭയെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് സഭ സ്വർഗത്തിൻ്റെ ഒരു കോൺസുലേറ്റ് ആയിരിക്കണമെന്നാണ് എൻ്റെ സഭയിലേക്ക് ഒരാൾ കയറി വരുമ്പോൾ അയാൾ കാണേണ്ടത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ സ്വർഗം എങ്ങനെ ഇരിക്കുമോ അതിൻ്റെ ഒരു മിനിയേച്ചർ ആയിരിക്കണം കാണുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സഭയിൽ ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് വിശുദ്ധിയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രസംഗങ്ങളാണ് അല്ലാത്തതൊന്നും വിജയമല്ല വിജയത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഇന്നുള്ള സങ്കല്പങ്ങളെല്ലാം വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ് വിജയം എന്ന് പറയുന്നത് വേദപുസ്തക പ്രകാരം വിശുദ്ധയാണ് അല്ലെങ്കിൽ വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ ഒരു വാക്കല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞ വിജയം എന്ന് പറയുന്നത് വിജയം എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ വേദപുസ്തകം എപ്പോഴും പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നതായ വാക്ക് അനുഗ്രഹം എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വസ്തത എന്നാണ് അനുഗ്രഹം ബ്ലെസ്സിംഗ് ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ വാക്ക് അല്ലാതെ വിജയമല്ല നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ മെസ്സേജസും അതുപോലെ തന്നെ ക്രൂസൈഡ്സും അതുപോലുള്ള സെമിനാർസും എല്ലാം വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സക്സസ്ഫുൾ ചർച്ച് പ്ലാന്റിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് എല്ലാവരും പഠിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സക്സസ്ഫുൾ ചർച്ച് പ്ലാന്റർ ആകാം നിങ്ങളുടെ സമയം നാൽപ്പത് പേരെ ഉള്ളോ എങ്ങനെ അത് നാലായിരം പേരാക്കാൻ പറ്റും അതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മുടെ സെമിനാർ ഈ നാൽപ്പത് പേര് നാലായിരം പേരായിട്ട് എന്താ വ്യത്യാസം ഈ ആളുകൾക്ക് വോൺ കാർലോ സോർട്ടിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ദൈവദാസന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ എന്നെ ഒത്തിരി സ്വാധീനിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ദൈവദാസനാണ് അർജന്റീനയിലെ ഒരു ഒരു പാസ്റ്റർ അദ്ദേഹം ഒരു ചേർച്ചിൽ പാസ്റ്ററായിട്ട് ചാർജ് എടുത്തു പാസ്റ്ററായിട്ട് ചാർജ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ് പേരെ ആ സഭയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അദ്ദേഹം അവിടെ പോയി പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആളുകൾ അവിടെ സഭ കൂടുതൽ ആളുകളാകാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ചില നാളുകൾ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ നാലായിരം മെമ്പേഴ്സായി നടന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ നാലായിരം മെമ്പേഴ്സ് ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ഇദ്ദേഹം തന്നെ ചിന്തിച്ചു ആ ഞാനൊരു സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു പാസ്റ്ററാണ് അപ്പോൾ സക്സസ്ഫുൾ പാസ്റ്റർ ആകണമെങ്കിൽ എല്ലാ വിശ്വാസികളെയും ഇങ്ങനെ എന്താണ് തൊട്ട് തലോടിയൊക്കെ നിർത്തണമല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരു മിനിറ്റ് പോലും ഉറങ്ങാൻ നേരമില്ല കിടക്കാൻ നേരമില്ല പഠിക്കാൻ നേരമില്ല പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നേരമില്ല എല്ലാം ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് സഭാ വിശ്വാസികൾക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ അങ്ങ് ഒഴിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കാര്യം എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇതിനെ കൂടെ നിർത്തണ്ട് പിന്നെ ഒരു ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം ചർച്ച് കോയറിൻ്റെ മീറ്റിംഗ് ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം സൺഡേ സ്കൂളിൻ്റെ മീറ്റിംഗ് ആഴ്ച ഒരു ദിവസം സഹോദരിമാരുടെ മീറ്റിംഗ് പിന്നെ ഇനോ ചേർച്ചിൻ്റെ മീറ്റിംഗ് പാസ്റ്റേഴ്സിന് വേണ്ടിയുള്ള അസിസ്റ്റൻ പാസ്റ്റേഴ്സിന് വേണ്ടിയുള്ള മീറ്റിംഗ് സൺഡേ സ്കൂൾ ടീച്ചേഴ്സിന് വേണ്ടിയുള്ള മീറ്റിംഗ് പിന്നെ അതിനിടയ്ക്ക് പോകേണ്ട സ്ഥലങ്ങൾ വരേണ്ട സ്ഥലങ്ങൾ പ്രാർത്ഥി എന്നാ പ്രസംഗിക്കേണ്ട സ്ഥലങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ ഹി വാസ് സോ ബിസി ഒരു ദിവസം ഇദ്ദേഹത്തോട് ദൈവം പറഞ്ഞു വോൺ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ഗെറ്റ് സം ടൈം വിത്ത് യു എനിക്കൊരു അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് തരാമോ നിന്റെ കൂടെ ഇച്ചിരി സമയം ചെലവഴിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്നാൽ അദ്ദേഹം കർത്താൻ വെച്ച് എന്താ കർത്താവ് പറയുന്നത് ഞാൻ നിന്റെ അല്ലയോ നീ എന്നോട് സമയം ചോദിക്കുന്നത് ശരിയാണോ ഓൾ മൈ ടൈം ഈസ് യുവേഴ്സ് യു ക്യാൻ ടേക്ക് എനി ടൈം യു വോൺ നിനക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും എൻ്റെ സമയം എടുക്കാൻ പറ്റുമോ നീ എന്തിനാണ് അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത് കർത്താവ് പറഞ്ഞു എനിക്ക് കുറച്ച് പ്രൈവറ്റ് ടൈം എല്ലാവരുടെയും കൂടെ ഇരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല നീ എൻ്റെ കൂടെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കുന്ന കുറച്ച് സമയം അത് തരാമല്ലോ അതിനെന്ത് അങ്ങനെ ചോദിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട് കർത്താവ് എപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഇരിക്കേണ്ടത് എത്ര സമയമാണ്